ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் யூனிவர்ஸை பற்றி தாங்க சமீபத்தில் அண்டார்டிக்காவில் நடந்த நாசாவோட அனிட்டான்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பூமிக்கு இணையான பேரலல் யூனிவர்ஸை அண்டார்டிக்காவில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான எவிடென்ஸாக அண்டார்டிகா ஐஸ் ஷீட்டில் இருந்து நியூட்ரினோஸ் கிடைச்சிருக்கு பொதுவாக இது போல நியூட்ரினோஸ் அண்டத்தில் இருக்க வேறு ஒரு கிரகத்தில் இருந்தோ இல்லை நட்சத்திரத்தில் இருந்தோ தான் வரும் ஆனால் இதுக்கு எதிர்மறையாக இந்த நியூட்ரினோஸ் பூமிக்குள்ளே இருந்தே வந்திருக்கு இந்த நியூட்ரினோஸை சயின்டிஸ்ட் கோஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இதனால் பூமிக்கு இணையான ஒரு இணை பிரபஞ்சம் பூமிக்கு அடியில் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இது மட்டும் இல்லாம இங்க லா பிசிக்ஸ் தலைக்கீழ நடக்குதுன்னு டைம் பின்னோக்கி நகருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே இகத்தோட அடிப்படையில தாங்க சொல்றாங்களே தவிர இப்படிதான் நடக்குதுன்னு உறுதியா யாரும் சொல்லல சரிங்க இது போல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்த பாக்குறதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடுற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம புராணத்துல பல நூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடியே இது போல ஒரு இணை பிரபஞ்சம் இருக்குதுன்னு அன்னைக்கே சுட்டி காட்டி இருக்காங்க இத நம்ம தான் எல்லோரும் வெறும் கட்டுக்கதையாகவும் புனை கதையாகவும் தான் பார்த்திருக்கோம் அப்படி புராணத்துல சொல்லப்பட்ட இணை பிரபஞ்சம்னு பாத்தீங்கன்னா பதினாலு இருக்குங்க இத புராணத்துல பதினாலு லோக்கஸ்னு சொல்றாங்க இதுல முதல் ஏழு பூமிக்கு மேல இருக்கத்தால மேலோகம்னு பூமிக்குள்ளேயே இருக்க ஏழு உலகத்தை பாதாள உலகம்னு சொல்றாங்க இந்த பதினாலு லோகத்தை பத்தி விரிவா இப்போ பார்ப்போம் முதல்ல பார்க்க போகிறது மேலோகம்னு சொல்லப்படுற ஏழு லோகத்தை பற்றி தாங்க சத்தியலோகா தபலோகா ஜனலோகா மகர்லோகா ஸ்வர்லோகா பூவர்லோகா புர்லோகா அடுத்து பாதாள உலகத்தில் இருக்க ஏழு லோகத்தை பற்றி பார்ப்போம் அதால லோகா விதால லோகா சுதால லோகா தலத்தல லோகா மகத்தல லோகா ரசத்தல லோகா பாதாள லோகான்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாதாள உலகம்னு சொல்லப்படுற ஏழு உலகமும் நம்ம பூமிக்குள்ள இருக்குதுன்னு இப்போதைய சயின்ஸும் அக்செப்ட் பண்ணுது அது எப்படின்னா இந்த அண்டத்துல இருக்க எல்லாத்தோட இயக்கமும் பாத்தீங்கன்னா சுயற்சி அடிப்படைய கொண்டுதான் இயங்குது அப்படி இந்த பூமியோட சுயற்சியில பூமியோட துருவ பகுதியில பாத்தீங்கன்னா பூமி ஏழு அடுக்கா பிரிஞ்சு இருக்கிறத ரஷ்யன் சேட்டலைட் கண்டுபிடிச்சிருக்கு இது பூமியில மட்டும் இல்லைங்க இதே போல எல்லா கிரகத்திலையும் இதே போல அடுக்குகள் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கு இததான் நம்ம புராணத்துல ஏழு பாதாள உலகம்னு சொல்றோம் வட துருவ பகுதியான அண்டார்டிகால இப்படி ஒரு உலகம் இருக்குன்றதையும் அங்க ஒரு மக்கள் வசிக்கிறாங்கன்னு அவங்க அறிவியல்லையும் ஆற்றல்லையும் நம்மளை விட பல மடங்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சி இருக்காங்கன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல பப்ளிஷ் ஆன த ஸ்மோக்கி கார்டுன்ற புத்தகத்துல இருக்கு இதை எழுதுனவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வில்லியஸ் ஜார்ஜ் எமர்சன் இந்த புத்தகம் முழுக்க முழுக்க உண்மை சம்பவத்தை மையப்படுத்தி எழுதின புத்தகம்னு வரலாறு சொல்லுது இதுல நார்வே நாட்டை சேர்ந்த ஒலஃப் ஜான்சன் என்பவர் தன்னோட தந்தையோட மீன்பிடி படகுல பயணம் செய்யும் போது திடீர்னு ஏற்பட்ட அதி தீவிர புயல்னால அந்த படகு ஒரு இனம் புரியாத இடத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்ததுன்னு சொல்றாங்க அங்க பன்னெண்டு அடி உயர மனிதர்கள் வாழ்ந்தாங்கன்னு அந்த இடம் பூமியை விட பசுமையாகவும் அங்க இருக்க மக்கள் அறிவியலையும் ஆற்றலையும் பல மடங்கு சிறப்பா இருக்காங்கன்னு சொல்லி இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்துல இவங்க இரண்டு வருஷம் வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்ற இது இல்லாம இந்த புத்தகத்துல அந்த இடத்தோட வரைபடத்தை தெளிவா குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த புத்தகத்தை அந்த காலத்துல பல பேர் கவனிக்க தவறி இருந்தாலும் உலகையே அடக்கியால நினைத்த ஹிட்லர் அதை கவனிக்க மறுக்கல அந்த இன்னர் ஏர்த் சொசைட்டி பீப்புள்ஸ கையாள்ற தொழில்நுட்பத்தை கைப்பற்றணும்னு நினைச்சு இந்த புத்தகத்துல இருக்க வரைபடத்தை தேட சொல்லி தன்னோட தலைமை அதிகாரியான ஹென்ரிச் ஹிம்லர் கிட்ட இந்த வரைபடத்தை கொடுத்து ஒரு குழுவா தேட சொல்லி இருந்தாரு ஹென்ரி செம்லரோட பல கட்ட தேடலுக்கு பிறகு அந்த குழு அந்த இடத்தை தேடியும் கண்டுபிடிச்சது அதுக்கு அப்புறம் தென் துருவத்துல இருக்க அண்டார்டிகா கண்டத்தை ஹிட்லர் தனக்கு சொந்தமான இடம்னு அறிவிச்சு அந்த இடத்துக்கு நியூ சோபியான் பேரும் வச்சாரு ஜெர்மனியோட செல்வ வளங்களை எல்லாம் அந்த இடத்துல செலவிட்டாரு மனிதனே வாழ முடியாத இடத்துக்கு ஹிட்லர் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்கான காரணம் என்னன்னு உலக நாட்டுக்கு புரியா புதிராகவே இருந்தது ஹிட்லர் இரண்டாம் உலக போர்ல தோல்வியை தழுவுற நேரத்துல நாசி இயக்கத்துல இருந்து முக்கியமான ஆள் யாரும் கிடைக்கலன்னு அவங்க எல்லோருமே தேவையான பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு நீர்மூழ்கி கப்பல்ல நியூ சோபியால தஞ்சம் புகுந்தாங்கன்னு நம்பப்பட்டுச்சு இவங்களை தேடி கண்டுபிடிக்க சொல்லி ரிச்சர்ட் ஈ பேர்டுக்கு உத்தரவு விட்டாங்க இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்க இராணுவத்துல பணி புரிஞ்சு பல சாதனைகளை படைத்த தலைமை அதிகாரின்னும் இவர் அமெரிக்க நாட்டின் உயிரிய விருதான மெடல் ஆஃப் ஆனர் வாங்கினவரும் சொல்லலாம் அதுக்கு அப்புறம் இவர் தன்னோட விமானத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த தென் துருவ பகுதியை அடைஞ்சப்போ விமானம் இவரோட கட்டுப்பாட்டுல இல்லாம வேற ஏதோ ஒரு சக்தியால தரையிறக்கப்பட்டதுன்னும்
அங்கு அவரை சிறைபிடித்து அவர்களோட தலைமை அதிகாரியிடம் ஒப்படைத்ததாகவும் அந்த தலைமை அதிகாரி மனிதர்களாகிய நீங்கள் இந்த பூமிக்கு பல தீங்கு விளைவிக்கும் செயல் செய்ததாகவும் இனியும் இது போல செயல் செய்தால் மனித இனத்தை அழித்து விடுவோம்னு எச்சரித்ததாகவும் பின்பு அவரை சிறைபிடித்த இடத்திலேயே விட்டதாகவும் ஒரு தொலைக்காட்சி நேர்காணல்ல சொல்லியிருக்காரு இது எல்லாத்தையுமே த மிஸ்ஸிங் சீக்ரெட் டைரி ஆஃப் அட்மேரில் பேர்டுன்ற புத்தகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த அண்டார்டிகால இருக்க பேரல யூனிவர்ஸ பத்தி உலக நாட்டுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் எந்த நாடும் அதிகாரபூர்வமா வெளியிட மாட்டாங்க இது போல மறைக்கப்படுற தகவல் நிறைய இருக்குங்க சரிங்க இப்ப உங்களுக்கு இந்த பேரல யூனிவர்ஸ பத்தி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது போல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்காக அதை நாங்க கண்டிப்பா பண்ணுவோம் நன்ற